हेलो स्टूडेंट्स आई एम कविता बरागी आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ पोएम ऑफ क्लास एट हनी ड्यू एंड द पोएम नेम इज द लास्ट बार्गेन रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर स्टूडेंट्स व्हाट इज बार्गेनिंग एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बार्गेन है ना बार्गेनिंग क्या होती है और बार्गेन वर्ड से आप क्या समझते हैं ना सो वी विल रीड इन दिस पोएम है ना हम इस पोएम में पढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट इट्स इंट्रोडक्शन है ना हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर बार्गेन क्या होता है एक एग्रीमेंट होता है इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग है ना कि इसमें जो है दो पार्टीज क्या करती है प्रॉमिस करती है है ना एक दूसरे से कुछ फॉर एग्जांपल आप अपनी मम्मा के साथ मार्केट गए ठीक है आप अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाते हो तो मार्केट में आप देखते हो कि भाई है ना जैसे सब्जी होती वेजिटेबल्स होती है फ्रूट्स होते हैं है ना ग्रॉसरीज होती हैं तो ये क्या करते हैं हम इनकी शॉपिंग करते हैं ठीक है तो सपोज़ आपकी मम्मा जो है सब्जी खरीदने के लिए जाती हैं ठीक है थीके? तो सब्जी वाले के पास जब वो जाएंगे तो उनको जैसे आलू खरीदने हैं तो वो आलू की प्राइस पूछती है तो सब्जी वाला जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि आलू जो है वो ट्वेंटी रुपीज़ के जी है तो आपकी मम्मी कहेगी कि अरे भैया है ना पड़ोस वाली पास वाली दुकान पे तो जो है आलू एटीन रुपीज़ के जी मिल रहे हैं तो आप जो है एटीन रुपीज़ में दीजिए तो काफ़ी बहस के बाद जो है आप देखते हैं मम्मा बहस करती है या बोलती हैं तो वो क्या है एटीन रुपीज में एग्री हो जाता है ना वो भाव तव कर लेते तो इस चीज को क्या कहते हैं मोल भाव करना है ना या फिर सौदा करना है ना जो दो पार्टीज जो है मिलकर एक सौदा करती है या प्रॉमिस करती है कि इस चीज को है जो इस प्राइस में दी जाएगी सो इन दिस पोएम समवन इज लुकिंग फॉर वर्क है ना इस पोएम में क्या होता है कि एक पर्सन जो है काम ढूंढ रहा होता है वेटिंग टू बी हायर्ड है ना और वो वेट कर रहा है कि उसको कोई हायर कर ले मतलब कोई नौकरी पे रख ले ठीक है ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन है ना अब वो बार्गेनिंग भी करता है ठीक है सौदेबाजी करता है बट थिंक्स इट वर्थलेस है ना वर्थलेस का मतलब क्या होता है कि भाई सब कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं बेकार हो जाती हैं ठीक है ही ट्राइज ट्वाइस अगेन है ना वो दो बार कोशिश करता है बट डजेंट लाइक आइदर है ना उसको उनमें से दो चीज़ों में से कुछ भी पसंद नहीं आता है फाइनली इन द लास्ट बारगेन है ना आखिरी में क्या होता है जो लास्ट बारगेन होती है जो लास्ट उसकी सौदेबाजी होती है वैन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वाट एवर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर है ना मतलब उसको कोई पर्सन मिलता है जो उसको कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा लेकिन मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा है ना और वो इतना खुश हो जाता है कि इससे पहले वो कभी कुछ नहीं हुआ वॉट इज द बारगेन ना क्या किस चीज की बारगेनिंग होती है एंड वाई इज इट द बेस्ट है ना और ये क्यों बेस्ट होती है तो वी विल रीड इन दिस पोएम सो लेट्स स्टार्ट इट्स फर्स्ट एंजा देर आर फोर स्टैंड हियर सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट वन ना हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग है ना आई क्राइड मीन्स जो नरेटर है वो बोल रहा है कि कम एंड हायर मी ना कि आओ और मुझे क्या करो भाई हायर करो ठीक है वाइल इन द मॉर्निंग है ना वो सुबह सुबह उसके घर से निकलता है आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पैव रोड ना भाई मैं चल रहा था स्टोन पैव रोड का मीन्स होता है कि पक्का रास्ता होता है जो गिट्टी वाला रास्ता होता है वो उस पर चल रहा होता है स्वॉट इन हैंड स्वॉट मीन्स तलवार ओके हाथ में तलवार लिए द किंग कैम इन हिज चैरियट चैरियट मीन्स होता है रथ जैसे आप टीवी सीरियल्स में वगैरह में देखते हैं तो उनमें जो रथ होते हैं जिन पे घोड़े वगैरह होते हैं पीछे बग्घी होती है उसको रथ बोला जाता है तो एक राजा वहाँ पर आया है ना उसके चैरियट में ही हेल्ड माई हैंड है ना उसने उसका हाथ पकड़ा एंड सेड और कहा आई विल हायर यू विथ माई पार है ना जो मैं तुमको किस चीज से हायर करूंगा अपनी पावर से हायर करूंगा बट हिज पावर काउंटेड फॉर काउंटेड फॉर नॉट ठीक है लेकिन उसकी जो पावर होती है ना काउंटेड फॉर नॉट का मतलब क्या होता है ना के बराबर ठीक है एंड 
ही वेंट अवे इन हिज चैरियॉट और वो वापस जो है उसकी रथ में बैठकर चला गया मतलब कि क्या होता है कि जो पर्सन होता है जो आदमी होता है वो उसको मना कर देता है है ना क्योंकि वो क्या करता है कि वो उसको कैसे हायर करना चाहता है उसकी पावर से हायर करना चाहता है ना तो फर्स्ट स्टैंडा में हमने क्या पढ़ा कि है ना वो पर्सन है वो राजा आता है है ना और उसको कहता है कि भाई मैं आपको आपकी अपनी पावर से तुमको हायर करूँगा बट ही डिनाइज है ना वो मना कर देता है कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता ठीक है सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टैंडा इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विथ शट डोर्स है ना क्या होता है मिड डे जैसे समर का टाइम है और मिड डे जब दोपहर होती है बिल्कुल सूरज सर के ऊपर होता है तो हम जनरली अपने घरों में देखते हैं आसपास देखते हैं कि दोपहर में सभी जो हैं अपने दरवाजे बंद रखते हैं ठीक है आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रुक्ड लैंड है ना वॉन्डर्ड का मतलब क्या होता है भटकना अलॉन्ग द क्रुक्ड लैंड क्रुक लैंड का मतलब क्या होता है जो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें होती हैं ऊंची नीची है ना उसको क्रुक लैंड बोला जाता है एन ओल्ड मैन कैम आउट है ना एक एन ओल्ड मैन आता है बाहर विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड है ना उसके बैग में क्या होता है गोल्ड कॉइन्स होते हैं ना सोने के सिक्के होते हैं ही पॉन्डर्ड है ना पॉन्डर्ड मीन्स होता है सोचना है ना पहले उसने सोचा एंड सेड देन ही सेड आई विल हायर यू विथ माई मनी है ना वो कहता है कि भाई मैं आ, तुमको जो है अपने पैसों से हायर करूँगा ओके ही वेड हिज कॉइन वन बाय वन वेड मतलब वो होता है गिनना है ना वो बार बार जो है उसकी कॉइन वन बाय वन गिनता है बट आई टर्न अवे है ना लेकिन वो वहाँ से जो है चला जाता है है ना मतलब कि सेकेंड स्टेंजा में अपने को बताया गया है कि भाई वो ओल्ड मैन रहता है है ना वो उसको अपने पैसों से हायर करना चाहता है लेकिन उसको पसंद नहीं आता है है ना ही डजेंट लाइक दिस वे एंड ही डिनाइज अगेन ना वो वापस से जो है मना कर देता है ओके एंड इन द थर्ड स्टेंजा इट वॉज द हेज वॉज ऑल फ्लावर ना इट वॉज इवनिंग ओके शाम होती है है ना शाम भाई अब दोपहर से क्या हुई वो उसने वहाँ से मना कर दिया जब वो शाम शाम हुई द गार्डन हैज वॉज ऑल ऑल फ्लावर ठीक है पूरा जो गार्डन था वो किससे भरा हुआ था फ्लावर से भरा हुआ था हैज का मतलब क्या होता है जैसे क्यारियाँ होती हैं ना जैसे गार्डन में अपन देखते हैं घास की जैसे उसको अलग अलग शेप में काटा जाता है है ना वैसे ही फ्लावर्स की क्या है पूरी फूलों की क्यारी है है ना द फेयर मेड कैम आउट है ना उसमें से जो है एक फेयर मेड आती है ना नौकरानी जिसको बोलते हैं वो आई एंड सेट है ना और उसने कहा आई विल हायर यू विथ अ स्माइल है ना मैं तुमको हायर करूँगी अपनी स्माइल से स्माइल से ब्यूटी से है ना हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इन टू टीयर्स है ना पेल्ड का मतलब क्या होता है फीका पड़ जाना और मेल्टेड का मतलब होता है पिघल जाना कि उसको लगता है कि भाई इसकी स्माइल तो है है ना कभी ना कभार जो है मेल्ट हो जाएगी है ना भाई पिघल जाएगी स्माइल में है ना इसके आंसू में बदल जाएगी है ना और इसका जो स्माइल है फीकी भी पड़ जाएगी ना एंड शी वेंट बैक अलॉन इन द डार्क है ना एंड अगेन है ना ही डिनाइज है ना वो वापस से मना कर देता है एंड शी वेंट बैक अलोन इन टू द डार्क और वह वापस जो है अकेले अंधेरे में चले जाती है मतलब अब अंधेरा हो जाता है ठीक है तो थर्ड वाले स्टेंजा में हमने पढ़ा कि वो जो है मतलब वो ब्यूटी पे भी अट्रैक्ट नहीं होता है उसको मतलब ब्यूटी भी उसको हायर नहीं कर सकती है ठीक है एंड द नेक्स्ट स्टेंजा इज द लास्ट वन द सन ग्लिस्टेंट ऑन द सेंड है ना ग्लिस्टेंट मीन्स होता है चमकना है ना भाई सन कब चमकेगा सुबह है ना इट वो इट इज़ अ होप है ना उसके लिए भाई सन मॉर्निंग होती है एक नई होप होती है है ना तो वह वापस घर से बाहर निकलता है है ना ग्लिस्टेंट वो एक समुद्र की साइड जाता है तो वहाँ पर क्या होता है सेंड होती है उस सूरज की जो है ग्लिस्टेंट उस पर चमक पड़ती है एंड द सी वेव्स ब्रॉक वे वर्डली वे वर्डली का मतलब होता है 
विदाउट थिंकिंग ऑफ बाउंड्रीज है ना जो सी वेव्स होती है बिना कुछ सोचे जो है उसकी बाउंड्रीज को तोड़ रही हैं है ना अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स है ना एक बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ है और वो शेल्स से खेल रहा है शेल्स मीन्स शंख ओके ही रेज्ड हिज हैड है ना वो अपना सर ऊपर उठाता है एंड सीम टू नो मी है ना ऐसा मतलब जताता है कि जैसे कि वो मुझे जानता हो एंड सेड और वो कहता है उसने कहा आई हायर यू विथ नथिंग है ना कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा है ना मैं तुम्हें किसी भी चीज में तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा ठीक है फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले है ना फिर हैंड्स फॉरवर्ड्स का मतलब क्या होता है भाई अब के समय से मतलब इससे आगे से है ना दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले है ना वो उसने ऐसा जो है खेलते खेलते वो ऐसे बार्गेनिंग बोल देता है तो उस दिन से वो क्या बन जाता है उस बार्गेनिंग से वो फ्री मैन बन जाता है कि मतलब वो उस बच्चे को क्यों हाँ करता है क्योंकि उसको क्या मिलती है उससे जॉय मिलती है हैप्पीनेस मिलती है फ्रीडम मिलती है है ना उस बच्चे के साथ रहकर उसका काम कर है ना उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है ना तो उसके लिए भाई उसके लिए पावर इम्पॉर्टेंट थी है ना पावर में रह के किसी के अंडर में रह के उसको काम करना पड़ता है ना पैसों की धोस से उसको काम करना पड़ता है ना या फिर एक ब्यूटी के इफेक्ट में उसको काम करना पड़ता लेकिन उसको सभी चीज़ें ही डिनाइज एवरीथिंग है ना वो सब कुछ चीज़ें डिनाइज कर देता है और वो एक बच्चे के साथ है ना हायर हो जाता है जिससे उसको क्या मिलता है जॉय मिलता है हैप्पीनेस मिलती है और फ्रीडम मिलती है ओके गॉट इट सो दिस वॉज अवर पोएम स्टूडेंट्स आई होप यू विल लाइक दिस पोएम Thank you for watching this poem. Thank you.